Habari za muda huu mtazamaji wa Tif TV karibu katika Tifu habari na usomwa nami Asha Mohamed lakini kwanza tupate muhtasari wake. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema itaendelea kuwasaidia watu wenye ulemavu. Mamlaka ya Bima imeazimisha siku ya Bima Zanzibar. Uzalishaji wa mpunga wilaya ya Wete umeshuka kutokana na miundombinu. Mamlaka ya Bima Zanzibar leo imeazimisha siku ya Bima Zanzibar na kuwataka wafanyabiashara pamoja na wananchi kukata na kutumia bima kutoka kwa wanaotoa huduma waliosajiliwa kwa mamlaka hiyo. Alimanyama anakuja na taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa mjini Maharibi Mheshimiwa Ayubu Muhammad Mahamudi wakati wa maazimisho ya sherehe za siku ya Bima Zanzibar huko katika viwanja vya Kisonge amesema anawaomba wananchi kutumia huduma hiyo kwa hiari ili iweze kuwasaidia wanapopata majanga mbalimbali mbali, ikiwemo ajali za moto na magari Tunajua si wananchi wengi ambao wanakata bima kwa hiari wengi wao bado wanakata bima zile za lazima lakini nitoe wito kwa wananchi kwamba tuendelee kuhakikisha kwamba kila mali ulionayo basi imekatiwa bima. Ninawaomba wananchi na wafanyabiashara wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kutumia bima kutoka kwa watoa huduma waliosajiliwa na mamlaka ya bima. Aidha ameitaka mamlaka kuendelea kutoa huduma hiyo pamoja na kutoa elimu kwa wananchi ili waweze kuifahamu na kuelimika kuhusiana na huduma hiyo. Ninayaagiza makampuni na wataalamu wa bima kutoa huduma na elimu kwa wananchi. Hili liende sabama na kulipa madai ya bima haraka bila usumbufu ikiambatana na lugha nzuri kwa wateja. Kwa upande wao wawakilishi wa shirika la Bima Zanzibar wametoa wito kwa wazanzibari kuwa na utamaduni wa kukata bima ili iweze kuwasaidia wanapofikwa na majanga mbalimbali. Nashukuru na tunaweka mwito kwa wazanzibari wawe ni wenye wana hisia ya kufanya bima. Bima ni kujikinga na majanga ambayo utakuwa unarudishwa pale ulipokuwa kabla ya jama majanga na kupata. Wito wangu kwa wafanyakazi wenzangu ni kwamba watakapokuja watu wanokata bima waweleweshe kwanza bima kubwa ina faida gani na bima ndogo ina faida gani kwa sababu mtu mara nyingi wanakuwa mtu anapokwenda kukata bima mimi nataka kukata bima kubwa ah okay kubwa anajua kupiga picha na kumkatia ile bima hamueleweshi kama utakapopata ajali unatakiwa ufanye moja mbili tatu nne tano au utakapowe ni bima ndogo lakini utakapotokezea tatizo unatakiwa ufanye hivi na hivi na hivi na hivi kwa hiyo mimi uteo wangu ninaotoa kwa maishwara wenzangu mabroka maagent ni kwamba wateja wao wanapowakatia bima waeleweshe umuhimu wa bima ndogo na umuhimu wa bima kubwa nikiripoti alimanyama tif tv Wazalishaji wa mpunga katika bonde la Mangwena wilaya ya Wete mkoa kaskazini Pemba umeshuka kutokana na miondombinu ya umwagiliaji katika bonde hilo kuharibika. Tupate taarifa zaidi. Bonde hilo lenye ukubwa wa hekta 25 lina jumla ya wakulima moja ni moja ya mabonde yanaongoza kwa uzalishaji wa mpunga katika mkoa wa kaskazini Pemba. Wakulima bonde hilo akiwemo Salma Hamis na Hadia Masud pamoja na Abdalla Muhammad wameitaka serikali kuzipatia ufumbuzi changamoto hizo sababu ikifika wakati wa kulima kuanza mpaka tujebwani kule tuende tukasafishe tutoe dongo na changa jingi tutoe alafu na kule huwa tuje tusafishe tengeze fanye ukarabati ndo kwa hiyo na banda tuletoa mbolea pale huwa ni usumbufu sana kama kuna mvua pale huwa tupata usumbufu pale yabidi ibakie juu tutafute nyumba tuiweke kisha tuende tukichukua juice kwa hiyo kwaomba tusaidiwe bas ukitazama maji hatosha sasa sasa tunaiomba serikali itusaidie kwa vyo vyote kuhusu lile bwa letu kitufanye utaratibu yale maji angalau tuweze kutimia kutumia kama kawaida tulivyotumia mpaka ifungoje hantu sasa mpaka twende tukachukue kwa wakati ukikosa ndo kuna ikosa kuipale sasa ikiwa hapa bandani saa yote yupo enda mwita tu kule michichani yuaje akusaidia kama iko mpungani unaje akupangolea lakini kwenye majumba ya watu hana wakati huo atakwambia mimi nenda saa moja ifika saa moja unusu aondoka wewe pengine nyumbani watatu kujapigia chai afisa mipango idara ya magileaji pemba na sara osman hamis ameitaka serikali kuweka kifungu kwa ajili ya karabata mundo mbinu kwenye bonde hilo sisi tulikuwa tunaweka kifungu cha ukarabati wa miundombinu 
katika idara yetu ya mwagiliaji maji. Sasa hii ndio haya mabonde yote yamegatuliwa sasa hivi. Kwa hivyo ina maana wao sasa almashauri jitahidi kuwasaidia hao wakulima juu ya hili swala la ukarabati wa miundombinu. Akizungumza na wakulima wa bonde hilo mkuu wa mkoa kaskazini Pemba Mheshimiwa Omar Hamis Osman ameahidi kuzipatia ufumbuzi changamoto hizo ambazo zinakomesha uzalishaji wa mpunga. Mbio zetu halmashauri wao wanayo budget tukae nao ili tujipange mwakani ghala ile limekwisha. Lakini hili la kutengeneza mtaro halitaki lifike mwakani. Tunataka tuanze kipindi hichi ili nsimu unaokuja tuone tumefanya nini. Na hicho ndo tunashahidi kama serikali ya mkoa. Nikiripoti mimi ni Ashagwara wa TIF TV. Waumini wa dini ya Kiislamu wa kijiji cha Banani Shehi ya Kilindi wilaya cha Kichakipemba wameiomba jamii ya Kiislamu duniani kote msaada wa kujengewa msikiti ambao utakidhi mahitaji ya utekelezaji wa ibada kijijini hapo kutokana na msikiti wanaotumia kuwa ni mdogo. Abdullah Amore anakuja na taarifa hiyo. Maumbi haya yametolewa na wanakijiji wa Banaani Kilindi Pemba wakati wakizungumza na TIF TV mtaani ndipo wanakijiji hao wakaitumia fursa hiyo kueleza shida zinazowakabili wamesema kuwa moja ya shida zinazowakabili kijijini hapo ni ufinyu na ubovu wa msikiti wanaoswalia tatizo letu wa msikiti wa Banaani ni mdogo tunahitaji misaada tuisaidie msikiti uwe mkubwa wenye kutotosha ambao sasa hivi tukiswali hiyo Ijumaa au Idi tunaswalia nje na hali ya mazingira inaonekana kwa hivyo tunaomba fadhili wote wajitokeze watusaidie kuhusu msikiti wetu wa Banaani tunaomba wanakijiji wa Banaani tupatiwe msaada wa kutengeneza msikiti uliokuwa ni mkubwa maana msikiti wetu ni mdogo au hitaji mahitaji yetu kila siku tunapata wageni hawa na hawa. Sasa tuwaomba serikali itufanzie msaada tupate msikiti wa kileo uweze ukatusaidia na wenzetu wanaofika. Na hao wengine wanaokuja kufanya msaada wafanze nguvu kidogo ya kuja kututembelea ili tupate msikiti mkubwa. TV ikakutana na imamu na khatibu wa msikiti huo Maalim Abdallah Salma Abdallah amesema inakuwa ni shida wakati wa utekelezaji wa ibada ya swala Waislamu wenzetu duniani pote pale mulione tuzetu hili la msikiti kwamba msikiti ni finyu hawaendeni na wakati wa leo watu wamekuwa wengi katika kijiji chetu wamekuwa finyu hasa siku za shughuli zaidi kwa kweli unatukwaza kwamba msikiti ni mdogo na salimu nje siku za mvua halikadhalika hivyo hivyo kwa hivyo tukumbeni duniani Waislamu iko ni serikali taasisi zote mtusaidie katika hili na mtuonee kwa jira huruma Imam huyo amewaasa waislamu wenye uwezo kutumia nafasi hiyo kuwekeza kwa ajili ya Allah wakezaji ambao haona hasara wala kufilisika Na msioni kama mnapotoa kama mnapoteza Mwenyezi Mungu anasema kwamba mfano wale wanaotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni mfano wa tembe moja yenye kuoteshwa ikatoa mashuki saba mashuki hayo saba kila shuki mtembe mia moja Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anawasa katika nafsi zake na hizo ni fadhila zake msikiti ni miongoni sala katu jaria kwa tunakombeni ndugu waislamu mlionde tu zetu hili katika mji wetu huu ambao sasa umekuwa sana kwa tusaidieni katika tuzo zetu hizo zetu hapa Abdullah Amur TV TV mtaani Pemba Watumishi wa umma wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kupitia taasisi mbalimbali wametakiwa kuwa na mashirikiano mazuri katika utendaji wao ili kupata taifa lililotukuka. Ashagwara anakuja na taarifa hiyo. Kauli hiyo ametoa mkurugenzi wa chuo cha utawala wa umma IPA Dr. Mwinyi Talib Haji wakati akifungua mafunzo elekezi ya siku tatu kwa ajili ya wapi yaliyofanyika katika chuo hicho kilichopo Tungu mkoa kusini Unguja amesema kabla ya uzalendo wafanyakazi walifanyakazi kwa kushirikiana jambo lililopelekea kupatikana mafanikio kwa haraka Uzalendo ni kitu cha msingi sana Katika taifa letu dhana nzima ya uzalendo dhana hii imeanza kupotea miongoni mwa kipindi kabla ya uhuru historia inaonyesha kuwa mababu zetu na mabibi zetu waliishi katika misingi ya umoja mshikamano lakini pia na udumu wanafanyikazi kwa kushirikiana na waliishi kama kitu kimoja na rasilimali zilizomo ndani ya nchi na taifa kwa wakati ule zili wanufaisha wote Sambamba na hao Dr. Mwinyi ameomba tumishao kuachana na rushwa kwani hilo ni moja ya mambo yanayopelekea kupotea kwa uzalendo. Sifikirie tu yule ambaye anapokea ndio ambaye anaondokana na uzalendo. Hata wewe kutoa rushwa kwa kwa, kwa huduma ambazo ni haki yako ni katika nadharia ya kukosa uzalendo. 
Mwambie afisa kwamba this is my right. Na wewe you are only here to facilitate upatikanaji wa hiyo right. Asiwe kikwazo cha kupatikana kwa hiyo haki. Hata nyinyi maafisa wenzangu wa kufishwa huko. Mwiyo hiki. Tusiwe ni wenye kuwasumbua watu. Unamrejesha yule ametoka Pemba, ametoka Kusini Unguja, ametoka Kaskazini Unguja. Kila siku unaenda unamrejesha unampiga ndani ndani. Muhudumie kwa mujibu wa nafasi yako ambayo umepewa. Huo ndio msandeni. Usisubiri kwa kumsumbua kule akupe kitu kidogo ili utekeleze kile ambacho kinapatikana. Na ili tuendelee tujenge aspect ya uzalendo, tutakapokuwa wazalendo, tutaondoa maradhi, tutaondoa maskini na pia tutaondokana na na ujimbo. Kwa upande wake mwalimu Abdallah Juma Ramadhani ambaye ni mkuu idara ya mafunzo mafupi na kujenga uwezo amesema lengo la chuo hicho ni kuisaidia serikali katika kuimarisha utendaji kwa watumishi wake. Mamira ya chuo ni kukuza ubora na ufanisi kwa watumishi wa umma. Kwa kukuza uelewa pana na ujuzi kupitia mafunzo na huduma kwa ushauri wa kisiasa. Kusaidia serikali katika kuimarisha utendaji wa watumishi wake katika utoaji wa huduma bora kwa umma. Mimi kusaidia mageuzi yanayoendelea katika utumishi wa umma ili kuleta mabadiliko katika utendaji. Nikiripoti mimi ni Ashagwara kwa TIF TV. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia kitengo cha watu wenye ulemavu imesema itaendelea na juhudi za kuwasaidia watu wa jamii hiyo kwa misaada mbalimbali ikiwemo visidizi vya kutembelea. Tupate taarifa zaidi. Maelezo hayo ameyatoa afisa ndani na ofisi ya makamu wa pili wa Rais Pemba Al Salmata katika mafunzo ya kuwajengea uelewa wa kutumia visaidizi vya kutembelea watu wenye ulemavu yaliyofanyika ofisi ya Tasaf kiswani humo. Idadi ya watu wenye ulemavu kwa mujibu wa takwimu tulizozipata wakati tunafanya tunafanya utafiti na kukusanya data za watu wenye mambo. Bado idadi ni kubwa sana. Serikali inaendelea kila siku katika mipango kazi yetu kununua kadiri hali itakavyoruhusu ili kuhakikisha kwamba tunawafikia watu wote wenye ulemavu kuwapatia msaidizi. Afisa huyo amesema pamoja na jitihada zinachukuliwa na serikali katika kuwasaidia watu hao lakini bado watu wenye uwezo, taasisi na angels zina nafasi ya kuungana na serikali katika kuwasaidia wale mavu kino ana tunasema kidole kimoja kimoja cha ni busara kwa wale wenye uwezo wafanye biashara NGOs mashirika kwamba na wao sasa waone kwamba kuna haja kubwa ya kuweka mkono wao katika kutoa visaidizi vya kwa mata ameshauri kuimarishwa miundombinu katika maeneo ya kutolewa huduma za umma ili wale mambo waweze kuzifikia kwa urahisi kwa bado tuna wajibu mkubwa kuendelea kuwashawishi wenzetu wa wa, wa taasisi bali baada mashirika kuhakikisha kwamba katika maeneo ambayo huduma zinatolewa basi miundo mbinu na kwa rafiki ili wapa wapo waweze kuyafikia nao wale mambo waliozungumza na TIF TV mwepongeza idara hiyo kuwapatia visaidizi vya kutembelea na elimu ya utumiaji wa visaidizi hivyo na kuiomba idara hiyo kuendelea kuwasaidia wale mambo wengine kwa kwanza tukalizaidia kupata mafunzo mafunzo niliyapokea vizuri tu Tumeyapokea vizuri kwa shukuru Mwenyezi Mungu kwa jinsi tulivyopata mafunzo. Tunajua ni jinsi gani wale mambo kutumia ichea. Na washukuru sana naomba Mwenyezi Mungu awaongeze afya kutosha. Na waweze kutusaidia sisi na wale ambao hata wale hawapo leo katika afya hii wasitoke wafuatilie. Soka Pemba Abdalla Amur TV TV. Shirika la Bima Zanzibar limeendelea kutoa msaada mbalimbali katika jamii ikiwemo kuchangia katika sekta elimu pia kuwashukuru walimu katika kuchukua jitihada ya kuwapa huduma na elimu watu wenye mahitaji maalum. Kauli hiyo ameitoa meneja wa leseni kutoka mamlaka ya Bima Zanzibar ndugu Isa Kisongo wakati akitoa misaada katika shughuli mbalimbali zilizopo Unguja amesema ipo haja kwa mashirika mengine kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo tumekuja hapa kwanza kama wadau wa elimu lakini pia kuonyesha kwamba juhudi ambazo mnazifanya walimu juhudi ambazo inazifanya serikali kuhakikisha kwamba watoto wenye uhitaji wa elimu maalum wanapatiwa huduma kama watoto wengine basi si vibaya na sisi tukaona tujumuike na wadau wenzetu kutoa kidogo ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia lakini pia na kutoa wito kwa wadau wa bima kuweza ku kuangalia ni namna gani makundi haya ya, 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 ya watu wenye uhitaji maalum wanaweza kupatiwa a customized insurance product ama bidhaa ambayo itakuwa ni kwa ajili yao tu endapo sasa 
watapata matatizo ya kiafya, wataumwa, wataugua ama watapata tatizo lolote lile ambayo itahitaji e, fedha kutoka. Wakizungumza kwa niaba ya walimu wenzao baadhi ya walimu waliopatiwa misaada katika skuli zao wamelipongeza shirika hile kwa kuwajali watu wenye mahitaji maalum na kutoa wito kwa taasisi nyingine kufanya hivyo. Hapo tunakushukuru. Mungu akujalieni katika kazi zenu na nyie mbarikiwe. Inshallah na tunayaomba mashirika mengine yote wawe na moyo kama wenu nyinyi ili kupata kutoa elimu kwa watoto hao wenye mahitaji maalum kwa sababu elimu tunaambiwa ni kwa wote sio wale ambao wamesaliwa wazima tu makimbi ya mamama ambao wamebahatika na, na na rehma za Mwenyezi Mungu kwa hiyo mama anabaki peke yake kiu hali umali na hali za maisha zinatambulika kwa hiyo tunaomba kwamba mashirika nayo watie nguvu waje katika vituo vetu watizame wale watu ambao wako katika hali hiyo nafikiri wakiwasaidia na wale mama watapata nguvu zaidi Wakitoa shukrani zao kwa shirika hilo baadhi ya watu wenye mahitaji maalum wamezitaja changamoto zinazowakabili kwenye kujifunza kwao ikiwemo ukosefu wa usafiri katika skuli zao. Pia hatuna budi tunashukuru sana watu wa Bima kwa kutuletea sijui kuleta nini lakini tunashukuru sana kwa kutuletea vitu tunashukuru na ilo changamoto yetu kubwa hasa usafiri na kama unavyojua watu wengi wa ulemavu wazee wao wanakuwa hawana mahitaji ya kujigizi kwa maisha. Kwa hiyo tunashukuru sana kila lahaja tunamfanyia kazi baada ya miaka mitatu au mitano ijayo shaba. Kwa tunakuja kuchukuliwa kwa gari tunaletwa kusandoi. Asante sana. Kwa kutupa zawadi nashukuru sana. Tunatupa zawadi nashukuru. Nikiripoti Asha Mohamed Tif TV. Viongozi wa Jimbo la Pangawe wamekabidhi mtaro kwa wananchi wa Pangawe baada ya kukamilika mtaro huo ili kuondoa usumbufu wakati wa mvua zinaponyesha. Asha Mohamed anakuja na taarifa hiyo. Kauli hiyo ameitoa mwakilishi wa Jimbo la Pangawe Mheshimiwa Khamisi Juma Mwalimu ambaye pia ni waziri wa sheria na katiba Zanzibar huko Pangawe wakati akikabidhi mtaro huo kwa wananchi. Kuja mimi mwakilishi pamoja na viongozi wenzangu wa Jimbo kuja kuwakabidhi wananchi wa eneo hili Angaza mtaro wao baada ya kukamilika na mtaro huu umechukua miezi kadhaa lakini leo alhamdulillah mtaro umekamilika na tunakabidhi wananchi mwenyewe na kubwa zaidi palikuwa pana tatizo kubwa la maji kuingia ndani ya majumba nyumba zaidi ya mia zinaweza zikafika ambazo zilikuwa zinaathirika hasa na kile kipindi cha mvua kubwa lakini kukamilika kwa mtaro huu wananchi ile kadhi ambayo walikuwa nayo muda mrefu katika eneo hili langaza basi na wengi wao watakuwa katika eneo limeondoka naye diwani kuteuliwa wadi ya magharibi bis waibajie ni pandu amewataka wananchi kutoa maoni kuhusiana na mtaro huo kwa viongozi kabla ya kuondoka kwa mkandarasi aliyejenga mtaro huo leta wito kwenu kule tunajua katika mtaro sisi tunasema viongozi lakini kuna injinia. Injinia ameona yeye ambapo kajenga. Lakini na nyinyi kila leo mnakuwa mnapita. Kwa zile kasoro, zile changamoto, tumwambie injinia kabla hajaondoka katika site. Ili kama zipo ajue, a, ajue na vile vile aone uwezekano wa kuweza kututatulia. Kwa upande wake ndugu Khamis Juma ambaye ni mkazi wa jimbo hilo, amesema kuwa miongoni mwa changamoto zinazowakabili ikiwemo maji ambayo ni huduma muhimu kwa binadamu. Hivyo amewaomba viongozi hao kuwatatulia changamoto hizo. Tatizo la maji tani kwetu ni kikwazo, ninakuwa ni kikwazo. Ukiyapata leo maji, hivi nikwambia kwa mjana nilikuwa na, na harusi. Ilibidi ndio nikachukue maji sikipana. Kwa shida ya maji. Nikiripoti ya Shamhamed Tif TV. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari lakini kwanza tujikumbushe muktasari wake. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema itaendelea kuwasaidia watu wenye ulemavu. Mamlaka ya Bima imeazimisha siku ya Bima Zanzibar. Uzalishaji wa mpunga wilaya ya Wete umeshuka kutokana na miundombinu.
tupo kijamii zaidi